malutko wpływamy do Kartaginy. Boyfriend tonight. <laughs> Pierwsze, dzisiaj położono drugą warstwę farby na dnie łodzi, co znaczy, że łódź jest w końcu pomalowana i jest gotowa na to, żeby z powrotem mogła pójść do wody. A po drugie, prognoza pogody przewiduje, że w końcu wiatr zmieni swój kierunek i przestanie nam wiać z południa, czyli tam dokładnie, gdzie chcemy płynąć. Planowo o północy dzisiaj, albo troszeczkę później, wiatr zmieni kierunek z południowego na północny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to właśnie popchnie nas w stronę Gibraltaru. Tam chcemy się dostać jak najszybciej, bo 
no już jesteśmy bardzo, bardzo spóźnieni. Na Łodzi jestem tylko ja i Pol. Wczoraj Adam opuścił nas, stwierdził, że, że dłużej już z nami nie da rady. A tak naprawdę pojechał do Anglii odwiedzić swoją siostrę, która tam mieszka w Londynie. Pozdrawiamy. I, i cóż, czekamy na trzeciego załoganta. Kolejny załogant powinien do nas dołączyć za trzy dni bodajże. Dzisiaj jest środa. I nasz trzeci załogan powinien do nas dołączyć w sobotę. Nie mogę się skupić, jak tak wieje. I dmucha, no dmucha cały czas. Wczoraj, słuchajcie, tak dmuchało mocno, że cała łódka się trzęsła. I to naprawdę można czuć, bo ona jest yy, teraz wsparta na takich drewnianych palach, także yy, każde mniejsze drganie jest, jest dosyć dobrze wyczuwalne. Yy, w każdym razie taki był mocny wiatr, że zbiało nam jeden z paneli słonecznych. Yy, mamy cztery, a, a jeden poszedł na drugą łódkę, także yy, będzie to naprawiać, jak dopłyniemy do Gibraltaru. Będzie mi brakować Kartaginy. To naprawdę, naprawdę piękne miasto. Ma dużo do zaoferowania. Jest zielono, są palmy, które kocham. Piękne budynki, piękna architektura. Piękne jedzenie. No. Smutno mi. Pomalują jeszcze parę rzeczy i będzie już gotowe i łódka pójdzie do wody. 